Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette deuxième partie. Donc, on va venir continuer la couverture flocons de neige ensemble. Bon crochet J'ai terminé, maintenant on retourne et on va passer au rang du motif principal. Où on fait une maille en l'air, les 5 mailles serrées de bord. Une, deux, trois, quatre et la cinquième. Maintenant, après les 5, on va passer ici au motif principal. Donc, un point pouf. Maintenant, on fait 11 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Maintenant, on fait 4 points pouf. Donc, on a le premier. On fait le deuxième. Le troisième. Et le quatrième. Maintenant, ici, on fait une, deux et trois mailles serrées. Quatre points pouf. Une. Deux. Trois. Quatre. Et maintenant, on repart avec onze mailles serrées. Deux. Trois. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Et là, la séquence est terminée. Maintenant, vous avez jusqu'à reprendre du point pouf. Donc là, vous repartez ici avec un point pouf, 11 mailles serrées, 4 points pouf, 3 mailles serrées, 4 points pouf, 11 mailles serrées. À la fin, votre maille, là, donc juste avant les 5 mailles serrées de bord, votre maille de symétrie, vous faites un point pouf. Vous terminez avec vos 5 mailles serrées de bord, vous retournez et c'est reparti pour le rang de mailles serrées normal. Et là, on se retrouve. J'ai terminé, on passe au côté principal, 5 mailles serrées, 1, 2, 3 et 4, et la cinquième. Maintenant, le motif principal, il va changer. Ici, on ne fait que des mailles serrées individuelles. Donc, 1, 2, 11 et 12. Maintenant, ici, on fait 5 points pouf. 1, 4 et on fait notre cinquième point pouf. Maintenant, on fait une maille serrée ici au milieu. Et on repart sur 5 points pouf. 1, 2 et 5. Maintenant, on repart sur 1, 2, 3, 4 et 11 mailles serrées au total après les 5 points pouf. 11 mailles serrées. La séquence s'arrête. Maintenant, quand vous allez revenir repartir, vous allez repartir avec 12 mailles serrées. Exactement comme vous avez fait ici. Donc, 1, 2, 3, 4, 10, 11 et 12 mailles serrées. Là, vous repartez sur les 5 points pouf. Une maille serrée. 5 points pouf. Et ici, vous terminez par 11 mailles serrées. La maille de symétrie, une maille serrée normale. Et vous terminez par les 5, ici, mailles serrées. De toute façon, je vous ai marqué sur l'écran à chaque fois la séquence à répéter et la maille extra. Donc vraiment, c'est vraiment très facile en fait, hein. Donc, vous terminez et on se retrouve. J'ai terminé le rang de mailles serrées. On retourne. On fait une maille en l'air et on va faire 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Maintenant, on repart avec 12 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11 et 12. Maintenant, on part sur, ici, 5 points pouf. 1, 2, 3, on ferme mon fixe. 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 1, 2 et 3, on ferme mon fixe. Une maille serrée individuelle. Et 5 points pouf de nouveau. 1, 
2 3 4 et 5 on finit la séquence avec 11 mailles serrées 1 2 3 4 5 6 je me mets bien 7 8 9 10 et 11 mailles serrées à partir de là vous repartez avec 12 mailles serrées 5 points pouf, une maille serrée, 5 points pouf, 11 mailles serrées. La maille de symétrie, une maille serrée normale. Vous terminez par les 5 mailles serrées de bord. Et on se retrouve. Les rangs en fait qui suivent toujours le rang des boulettes, n'oubliez pas, c'est des mailles serrées normales. J'ai terminé tout le rang au point maille serrée. Vous voyez Donc maintenant, on passe au rang du motif. Une maille en l'air et on commence. 5 mailles serrées. 1, 2, 3. 4 et 5. Maintenant, ici, donc c'est que des mailles serrées normales. 1, c'est 12 au total. 2, 3. Maintenant, dans la maille suivante, on commence les 5 points pouf. 1. Et on va faire le cinquième. Une maille serrée. 5 points pouf. 1. Hop, et 5. Maintenant, on continue en faisant 11 mailles serrées pour terminer la séquence. 2, 3 et 11. Et c'est reparti. Vous répétez toujours la même chose. Là, vous repartez avec 12 mailles serrées. Vous voyez 5 points pouf, une maille serrée, 5 points pouf, 11 mailles serrées, et etc., etc., etc. À la fin, la maille de symétrie, c'est une maille serrée normale. Et vous terminez par les 5 mailles serrées de bord. Vous faites le rang d'après que des mailles serrées et on se retrouve. J'ai terminé. On passe au rang du motif principal. Une maille en l'air, 5 mailles serrées de bord. 2, 3, 4 et 5. Maintenant, on fait un point pouf. Après le point pouf, 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Maintenant, on passe au, ici au point pouf. On en fait 7 au total. Donc 1, 2, 3. On ferme le fixe. 1, 2 et 3. On ferme le fixe. Ça fait 2 déjà. Comme ça, jusqu'à en avoir au total 7. Maintenant, une maille serrée. 4 points pouf. 1, 2, 3. On ferme le fixe. Si je fais mon deuxième. Troisième, quatrième. C'est vraiment très rapide à faire comme couverture. Hein. Euh, Détrompez-vous si vous pensez que c'est très très long. Euh, vraiment très très vite, une fois que vous avez compris la répétition, en fait, ça rentre tout seul. Maintenant, ici, une maille serrée, quatre points pouf, un, deux, trois, Et 4. Une maille serrée. Et 7 points pouf. Le septième. Maintenant, on repart sur 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Et là, fin de la répétition. Donc, je vous la résume encore une fois. 1 point, un point pouf. 4 mailles serrées. 7 points pouf. Une maille serrée. 4 points pouf, une maille serrée, 4 points pouf, une maille serrée, 7 points pouf, 4 mailles serrées. Ça, c'est la répétition. Maintenant, vous avez jusqu'à la répéter depuis le début. Donc, un point pouf, vous voyez comme ici. Donc, un point pouf, 4 mailles serrées, 7 points pouf, une maille serrée, 4 points pouf, une maille serrée, 4 points pouf, une maille serrée, 7 points pouf, 4 mailles serrées. À la fin, ici, la maille extra, vous faites un point, donc la maille de symétrie. Vous faites un point un pouf par-dessus et vous terminez par les 5 mailles de bord. Vous retournez, vous faites tout le rang en mailles serrées et on se retourne. Et on se retrouve. J'ai terminé, on retourne. On passe donc au motif principal, une maille en l'air. 5 mailles serrées, 2, 3, 4 et 5. Maintenant, le motif à répéter, il va être 
une maille serrée individuelle, un point, pour, un point un pouf, quatre mailles serrées, une, deux, trois et quatre, sept points pouf, un et sept. Maintenant, une maille serrée normale, trois points pouf, un, deux, et 3. Une maille serrée. 3 points pouf. 1. 2. 3. Une maille serrée. 7 points pouf. 6. Donc là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maintenant je fais 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Et je termine la séquence avec un point bouffe. Comme ceci. Maintenant, vous avez juste qu'à répéter depuis le départ autant de fois que vous le souhaitez. Donc, rappelons-le. Une maille serrée, un point bouffe. 4 mailles serrées, 7 points bouffe. Une maille serrée, 3 points bouffe. Une maille serrée, 3 points bouffe. Une maille serrée, 7 points bouffe. Et 4 mailles serrées, 1 point pouf. Ça, c'est la répétition. Donc là, vous repartez avec une maille serrée, 1 point pouf, etc. Autant de fois le, que vous souhaitez. Hein, vous répétez ça. À la fin, la maille extra, ici, vous faites une maille serrée par-dessus. Tout simplement. Et ensuite, les 5 mailles de bord. Le rang d'après, c'est que des mailles serrées. Terminé, on retourne. On passe au motif principal. Une maille en l'air. 5 mailles maille serrée, 1, 2, 3, 4 et 5, maintenant on fait un point pouf, donc ça c'est la répétition, un point pouf, une maille serrée, un point pouf, 4 mailles serrées, 1, 2, 3 et 4, 7 points pouf, 1 et 7, une maille serrée, maintenant on fait 2 points pouf, 1 et 2, donc ici juste j'avais un raccord de pelote, je coupe comme ceci, maintenant après les deux, une maille serrée, de nouveau deux points pouf. 1 et 2. Une maille serrée. 7 points pouf. Maintenant quatre mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Un point pouf. Et on termine la séquence avec une maille serrée. Donc ça, c'est ce qu'il vous faut répéter. Ce qu'on vient de faire ici. Vous voyez, l'étoile, elle, elle commence à se former. Ensuite, ici, il y a des nouveaux motifs entre étoile et étoile. Vous avez les losanges ajourés. Vous allez le voir dans la couverture terminée. Euh, ça se voit vraiment beaucoup. Donc, euh, qu'est-ce que je voulais vous dire Oui, donc là, vous recommencez avec un point pouf, une maille serrée, un point pouf, comme le départ. Quatre mailles serrées. 7 points pouf, une maille serrée, 2 points pouf, une maille serrée, 2 points pouf, une maille serrée, 7 points pouf, 4 mailles serrées, 1 point pouf, une maille serrée, et la maille extra, c'est 1 point pouf. Donc à la fin de la répétition, à chaque fois, c'est le point pouf. Donc je vous laisse terminer le rang. Vous retournez, vous faites un rang de maille serrée normale, et on se retrouve pour le prochain. J'ai terminé, donc on retourne, et on passe au motif principal où on va venir faire une maille en l'air 5 mailles serrées 1 2 3 4 et 5 maintenant le motif à répéter tout le long ça va être une maille serrée un point pouf une maille serrée un point pouf 4 mailles serrées 1 2, 3 et 4. Maintenant, vous faites 7 points pouf. 
Après les 7, une maille serrée, un point pouf, une maille serrée, un point pouf, une maille serrée, 7 points pouf. Après les 7 points pouf, 4 mailles serrées, une, deux, trois et quatre, un point pouf. Ici, hop, si j'y arrive, parce que celui-là, on dirait qu'il ne veut pas coopérer. Maintenant, une maille serrée et un point pouf. Et là, vous avez fini la répétition. Donc là, vous recommencez exactement comme le début. Donc, on va venir juste commencer le début. Une maille serrée, un point pouf, une maille serrée, un point pouf. Et maintenant, c'est reparti. 4 mailles serrées. 2, 3 et 4. Et de nouveau, les 7 poufs. Donc, les 7 points poufs. Une maille serrée, un point pouf. Une maille serrée, un point pouf. Une maille serrée, 7 points pouf. 4 mailles serrées. Et ensuite, pour terminer la séquence, vous faites un point pouf. Une maille serrée, un point pouf. Et vous repartez avec une maille serrée, etc. Donc, à la fin... La maille extra, c'est une maille serrée normale. Et ensuite, vous terminez par les 5 mailles de bord. Vous retournez un rang entier de mailles serrées et on se retrouve. J'ai terminé le rang de mailles serrées. On passe au rang du motif principal. Une maille en l'air, 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Après les 5, le motif de répétition, c'est 2 mailles serrées. 1, 2, le point pouf. Une maille serrée, un point pouf. Maintenant, ici, une, deux, trois et quatre mailles serrées. Maintenant, on fait sept points pouf. Après les sept points pouf, on vient faire une maille serrée. Ici, un point pouf. Une maille serrée et sept points pouf. Maintenant, on fait 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Et on fait un point pouf. Une maille serrée. Un point pouf. Et une maille serrée pour terminer la séquence. Donc là, vous avez la séquence à répéter. Vous voyez Donc vous allez venir répéter ça. Ici, à partir des deux mailles serrées qu'on avait fait. Vous voyez, au départ, après les 5 ici. Et euh, vous allez le faire autant de fois que vous le souhaitez. À la fin, ici, la maille de symétrie, c'est une maille serrée. Ensuite, vous terminez par les 5 mailles de bord. Vous retournez, vous faites tout le rang maille serrée et on se retrouve. J'ai terminé ici de travailler le rang de maille serrée. On retourne, on passe au motif principal. Où on va venir faire une maille en l'air, 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5 mailles serrées. Maintenant qu'on a les 5, on va venir faire ici 3 mailles serrées individuelles. Donc ça c'est le motif à répéter. 1, 2, 3. Maintenant après les 3 mailles serrées, un point pouf. Une maille serrée, un point pouf. Maintenant, après celui-ci, on ne fait que des mailles serrées jusqu'à arriver une maille avant le point popcorn qui est tout seul. Donc ici, je vais vous les compter. Donc 3, 4, 5, 6, 9 et 10. Maintenant, dans la maille suivante, un point pouf. Une maille serrée, un point pouf. Maintenant, ici, on fait une. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 mailles serrées. Après les 10, on passe ici avec un point de pouf, une maille serrée, 
un point de pouf et deux mailles serrées. Une et deux. Ça, c'est la séquence à répéter, tout simplement. Donc, vous recommencez depuis le départ. Trois mailles serrées, un point pouf, une maille serrée, un point pouf, dix mailles serrées, un point pouf, une maille serrée, un point pouf, dix mailles serrées, un point pouf, une maille serrée, un point pouf, deux mailles serrées. Et vous repartez, et vous répétez vraiment toujours la même chose. Donc, à la fin, vous allez terminer par la maille extra, c'est une maille serrée. Et ensuite, vos cinq mailles de bord. Donc ici, la maille serrée de symétrie et les 5 mailles de bord. Ensuite, vous retournez, vous ne faites que des mailles serrées. Terminé, on commence avec le rang du motif principal. Donc 5 mailles serrées. Après les 5 mailles serrées, vous allez faire 2 mailles serrées. Donc ça, c'est le motif 1. 1, 2. Point pouf. Une maille serrée. Point pouf. Comme ceci. Maintenant, vous faites 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Et maintenant, vous faites 7 points pouf. 1, 2, et 7. Maintenant, vous faites une maille serrée. 1 point pouf. Une maille serrée. Et 7 points pouf. J'ai terminé les 7 points pouf. Maintenant, on fait 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. 1 point pouf. Une maille serrée. 1 point pouf. Et maintenant, on fait une maille serrée pour terminer le motif à répéter. Ça, c'est ce que vous allez venir répéter tout le long. Donc, de là, vous voyez, des deux mailles serrées, qu'on avait fait juste là, voilà. Les deux mailles serrées, point pouf, une maille serrée, point pouf, etc. Donc, depuis les deux mailles serrées jusqu'à la maille serrée ici, toute seule. Donc, vous le répétez, vous le répétez. À la fin, la maille de symétrie, c'est une maille serrée. J'ai terminé, on passe du côté principal, une maille en l'air, cinq mailles serrées de bord. Maintenant, le motif à répéter, c'est une maille serrée, un point pouf. Une maille serrée, un point pouf, quatre mailles serrées, donc une, deux, trois, quatre. Maintenant, après les quatre mailles serrées, on va venir faire sept de nouveaux points pouf, un et sept. Maintenant qu'on a les sept, ici, on fait une maille serrée, un point pouf. Une maille serrée, un point pouf, ici, si j'arrive à attraper la boucle, ici, maintenant une maille serrée et sept de nouveaux points pouf. Donc je vous laisse faire vos sept et on se retrouve de suite. Après les sept, une, deux, trois et quatre mailles serrées, un point pouf, une maille serrée. Et un point pouf pour terminer la séquence. Là, la séquence, elle est complètement finie. Là, vous devez repartir avec une maille serrée, comme on a fait au début. Une maille serrée, un, un point pouf, une maille serrée, un point pouf, quatre mailles serrées, etc. Donc, vous le répétez autant de fois que vous le souhaitez. Et à la fin, la maille extra, c'est une maille serrée. J'ai terminé le rang de maille serrée. Maintenant, on passe au rang de, du motif principal. Donc, une maille en l'air, cinq mailles serrées de bord. Une. 2. Maintenant ici, après les 5 mailles serrées, on fait un point pouf, une maille serrée, un point pouf. Maintenant après ceci, 4 mailles serrées, 1, 2, 3 et 4. Maintenant on fait 7 points pouf, 1 et 7. Maintenant, on fait une maille serrée, deux points pouf, un et deux. Après les deux, une maille serrée, 
de nouveau deux points pouf. Une maille serrée. Sept points pouf. Après les sept points pouf, quatre mailles serrées. Une, deux, trois et quatre. Maintenant, après les quatre, on fait un point pouf. Et une maille serrée pour terminer la séquence. Donc là, la séquence à répéter est terminée. Maintenant, vous recommencez depuis le départ, ici, depuis le premier point pouf. Donc là, vous repartez avec un point pouf, une maille serrée, un point pouf, quatre mailles serrées, sept points pouf, etc. Vraiment, ce qu'on vient de répéter là, vous le répétez encore une fois, ou deux fois, trois fois, autant de fois que vous le souhaitez. Et la maille ici de symétrie, c'est un point pouf. N'oubliez pas, chaque fois qu'on termine un rang de petite boule, le rang suivant, c'est des rangs de mailles serrées. J'ai complètement fini, on retourne et on va passer au rang du motif principal. 5 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5. Et maintenant, on fait une maille serrée et dans la maille suivante, un point pouf. On poursuit avec 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Dans la maille suivante, un point pouf. Un deuxième dans la maille suivante, etc. Jusqu'à en avoir 7. Donc ici, j'en ai 7. Maintenant, on fait ici une maille serrée. 3 points pouf. 1, 2, 3, une maille serrée, de nouveau 3 points pouf, 1, 2, 3, on ferme, fixe, 1, 2, 3, on ferme, on fixe, 1, 2, 3, on ferme, on fixe. Maintenant, une maille serrée, 7 points pouf, j'arrive ici, j'ai fait mes 7 points pouf, maintenant on continue avec 4 mailles serrées, 1, 2, 3 et 4. Et la répétition s'arrête ici avec un point pouf. Donc là, vous repartez depuis le début. Exactement pareil. Une maille serrée, un point pouf. 4 mailles serrées, 7 points pouf, etc. Donc vous le répétez autant de fois que vous le souhaitez. Et à la fin, la maille extra, donc la maille de symétrie, c'est une maille serrée. Vous retournez ensuite, vous faites tout votre rang de maille serrée et on se retrouve. J'ai terminé, on retourne, on passe au motif principal où on va venir faire une maille en l'air. Déjà, on fait nos 5 mailles serrées de bord. 3, 4 et 5. Maintenant, après ceci, vous faites un point pouf. 4 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3 et 4. Maintenant, vous passez au point pouf, donc 7 au total. Et 7. Maintenant, après les 7, ici, vous faites une maille serrée. 4 points pouf. Donc 1, 2, 3 et 4. Une maille serrée. 4 points pouf. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Une maille serrée. 7 points pouf. Maintenant, après les 7, vous faites ici 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Et là, la séquence s'arrête. Donc, vous avez juste qu'à répéter ce qu'on vient de faire depuis le point pouf ici. Donc, vous repartez avec un point pouf, 4 mailles serrées, 7 points pouf, une maille serrée, 4 points pouf, une maille serrée, 4 points pouf, une maille serrée, 7 points pouf, 4 mailles serrées. Et quand vous avez fini de répéter autant de fois la séquence que vous voulez, la maille extra, c'est un point pouf. Vous retournez, vous faites tout le rang de mailles serrées et on se retrouve. J'ai terminé le rang de mailles serrées. Maintenant, on retourne. 
on passe au rang donc, principal, où on va faire d'abord nos 5 mailles serrées de bord. 1, 2, 3, 4 et 5. Maintenant, on ne travaille que en mailles serrées. Donc ici, on fait 1, 2, c'est le motif de répétition. Hein? Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 mailles serrées. Maintenant, on fait 5 points pouf. 1 et 5. Une maille serrée, 5 points pouf. 5. Et on termine en faisant ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 mailles serrées. La répétition ici s'arrête. Donc vous avez juste qu'à reprendre la même chose. Ici, on fait tout simplement euh, 12 mailles serrées. De nouveau, 5 points pouf, une maille serrée, 5 points pouf, 11 mailles serrées et toujours la même chose, vous répétez, vous répétez, vous répétez. À la fin, la maille de symétrie, c'est une maille serrée et vous terminez par les 5 mailles serrées de bord. Vous retournez et vous faites tout un rang de mailles serrées. Et là, on se retrouve. J'ai terminé, on passe au rang principal, 5 mailles serrées de bord, 2, 3, 4 et 5. Maintenant, on ne fait que des mailles serrées, donc pareil, 12, donc là, 2, 10, 11 et 12. 5 points pouf, 1, 4 et 5. Une maille serrée, 5 points pouf, 1 et 5. Maintenant, on repart avec 11 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. La répétition s'arrête. Vous repartez maintenant avec vos 12 mailles serrées. Les 5 points pouf, une maille serrée, 5 points pouf, 11 mailles serrées. Et ainsi de suite, vous voyez. Et à la fin, la maille de symétrie, c'est une maille serrée. Ensuite, vous retournerez, vous ferez tout le rang de mailles serrées et on se retrouve. J'ai terminé, donc une maille en l'air, le motif principal. 5 mailles serrées de bord déjà. Et ensuite, c'est exactement la même chose qu'on a fait tout à l'heure. Donc, 12 mailles serrées. 1, 2, 11 et 12. 5 points pouf. 1 maille serrée. 5 points pouf. Et on termine la séquence avec 11 mailles serrées. Et 11 mailles serrées. Donc ça, c'est ce que vous devez recommencer. De nouveau, 12 mailles serrées. 5 points pouf, une maille serrée, 5 points pouf, 11 mailles serrées, etc. etc. A la fin, la maille de symétrie, c'est une maille serrée. Ensuite, vous retournez, vous faites votre rang de maille serrée et on se retrouve. J'ai terminé, on commence le motif principal. Donc, 5 mailles serrées, 2, 3, 4 et 5. Maintenant, la répétition, ça va être 1 point pouf. Maintenant, une. 2, 3, 11. 11 mailles serrées. Ici, un point pouf. Un deuxième. Un troisième. Un quatrième point pouf. Après les quatre, on fait trois mailles serrées. Une, deux et trois. De nouveau, la même chose. Quatre points pouf. Après les 4 points pouf, on termine la répétition avec 11 mailles serrées. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Et là, de nouveau, vous repartez avec la même répétition. 1 point pouf, 
de nouveau les mailles serrées, etc. 4, etc. Tout ce qu'on vient de faire en fait, hein, du point pouf à maintenant. Donc vous repartez, vous le répétez, vous le répétez. Le rang d'après, vous retournez que des mailles serrées et on se retrouve. Ah oui, et la maille de symétrie de ce rang-là, c'est un point pouf. J'ai terminé, on passe au rang principal, une maille en l'air, 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Maintenant, un point pouf, donc ça c'est la répétition. Un point pouf. Ici, on continue en faisant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ici, et 11. Maintenant, on repart avec les points pouf. Donc là, on va en faire 3. Donc ici, 1, 2, et 3. On part avec 5 mailles serrées. 2, 3, 4 et 5. 3 points pouf. Et maintenant, on finit avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10 et 11 mailles serrées. Et c'est reparti, là, toujours la même chose. Là, vous repartez du point pouf. Donc, 1 point pouf, 11 mailles serrées, 3 points pouf, 5 mailles serrées, 3 points pouf et de nouveau 11 mailles serrées. La maille de symétrie à la fin, c'est un point pouf. J'ai terminé le rang principal. Une maille en l'air. Tout est à noter dans l'écran hein, de toute façon. Donc, 5 mailles serrées de bord. Donc, ça, c'est tout à fait normal. Ensuite, ici, deux points pouf, ça, ça fait partie de la répétition. Donc, hop. Un et deux points pouf. Dix mailles serrées. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et dix. Deux points pouf. 1 et 2. Maintenant, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 mailles serrées. 2 points pouf. 1 et 2. Et on repart avec 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9 et 10. Maintenant, un point pouf pour finir la séquence à répéter. Donc ça, c'est ce qu'il vous faut répéter. Là, par exemple, vous repartez avec les deux points pouf de départ et vous re -re répétez en fait ça. Tout simplement, ce qu'on vient de faire. Donc, vous repartez depuis le début du rang. De toute façon, tout est marqué dans l'écran. Vous pouvez même vous la noter vous-même dans un cahier, tous les rangs. Et une fois que vous avez cette répétition, mais ça va tout seul, je vous promets, la couverture avance tellement rapidement. C'est vraiment très rapide à faire. Donc on repart. Une. Donc un point pouf. Et un deuxième. Là, vous repartez avec 10 mailles serrées, etc. Donc je vous laisse terminer votre rang. À la fin, la maille extra, c'est un point pouf. J'ai terminé, on passe au motif principal. Une maille en l'air, 5 mailles serrées de bord. 2, 3, 4 et 5. 2 points pouf, ça c'est la répétition. 2 points pouf, 1 et 2. Maintenant on fait 1, 2, 9 et 10 mailles serrées. On fait ici 1 point pouf. 4 mailles serrées, 1, 2, 3 et 4. 1 point pouf, 4 mailles serrées, 1, 2, 3 et 4. 1 point pouf. On repart avec ici 10 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9 et 10. 
Et on termine la répétition avec un point pouf. Ça, c'est le motif à répéter. Là, vous repartez avec deux points pouf, etc. Donc vraiment du départ jusqu'à là. Vous répétez ça autant de fois que vous le souhaitez. À la fin, la maille extra, c'est un point pouf. J'ai terminé, on passe au rang du motif principal. 5 mailles serrées de bord. 1, 2, 3, 4 et 5. Le motif de répétition, 3 points pouf. 1, 2 et 3. Maintenant, on passe aux mailles serrées. 1, 2, 3. 3, 4, 9, 10, 11, 12 et 13 mailles serrées. Maintenant, vous faites un point pouf. Une maille serrée, un point pouf. On passe aux 13 mailles serrées de nouveau. 2, 3, 12 et 13 mailles serrées. Et maintenant, vous faites, pour terminer la séquence, deux points pouf. 1, et deux. Là, la séquence est finie. Maintenant, vous répétez depuis le départ. Trois points pouf. Ici, les mailles serrées. Un point pouf, une maille serrée, un point pouf, les mailles serrées et les deux points pouf. Donc ça, c'est la répétition jusqu'à la fin. Et la maille extra, la maille de symétrie, c'est un point pouf. Si on du nouveau rang, une maille en l'air, cinq mailles serrées de bord. Une, deux, trois, quatre et cinq. Maintenant, après les 5, on passe au point pouf. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et 1, 2, 3. Donc, il y a 3 points pouf. Maintenant, vous continuez en faisant 1, 2, 3, 10, 11 et 12 mailles serrées. 1 point pouf. 1 maille serrée. 1 point pouf. Une maille serrée, un point pouf. Vous repartez avec une, deux, trois, quatre, douze mailles serrées. Maintenant, après les douze mailles serrées, vous terminez la séquence de répétition avec deux points pouf. Un et deux. Et c'est terminé. Donc maintenant, vous avez jusqu'à répéter depuis le départ. Trois points pouf les mailles serrées, etc. Vous voyez, vraiment jusqu'à la fin, la répétition de ce qu'on vient de faire. Ensuite, la maille extra, c'est un point pouf. J'ai terminé, on passe au rang principal. 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, on va venir faire ici 2 points pouf. C'est la répétition. 1, 2, 1 maille serrée, 2 points pouf. Maintenant, on continue ici en maille serrée. Une, deux, trois, neuf, neuf mailles serrées. Maintenant, que je me mette bien. Maintenant, on fait un point pouf, une maille serrée, un point pouf, une maille serrée, un point pouf, une maille serrée. Un et un point pouf. Comme ceci. Vous voyez, il y en a quatre. Maintenant, on repart avec des mailles serrées. Donc, une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit et neuf mailles serrées. Et on fait ici deux points pouf. Un et deux. Une maille serrée et on termine avec un point pouf. Ça, c'est la fin de la répétition. Maintenant, vous avez jusqu'à répéter ici, depuis les deux premiers points pouf, jusqu'à celui-ci. Donc, vous répétez, vous répétez, vous répétez et à la fin, la maille extra, c'est un point pouf. J'ai terminé, donc une maille en l'air maintenant pour le motif principal. On fait nos cinq mailles serrées de bord. Et maintenant, 
après les 5, on passe au motif de répétition. Donc là, ça va être un point pouf, une maille serrée. Maintenant, on fait 5 points pouf, la cinquième. Maintenant, ici, après les 5, je viens faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Un point pouf. Une maille serrée. Un point pouf. Maintenant, on fait une, deux et trois mailles serrées. Maintenant, on fait un point pouf. Une maille serrée. Un point pouf. Maintenant, une, deux, trois, quatre, cinq et six mailles serrées. On repart avec cinq points pouf. 1 et 5. Après les 5, une maille serrée. Ça, c'est la fin de la répétition. Donc là, vous repartez avec la répétition. Donc on la rappelle, un point pouf, une maille serrée, 5 points pouf, 1, 2, de nouveau 6 mailles serrées, etc. Là, je suis en train de répéter vraiment ceci. J'ai répété, je suis reparti du point pouf, maille serrée, 5 points pouf. Là, vous repartez avec les 6 mailles serrées, 1 point pouf, une maille serrée, 1 point pouf, 3 mailles serrées, etc. Vous voyez Donc vraiment ce qui est marqué sur l'écran. À la fin, le, la maille extra de symétrie, c'est un point pouf. J'ai terminé. On passe au dernier rang du rang euh, ici à répéter. Donc, tout simplement, une maille en l'air, 5 mailles serrées, une 2, 3, 4 et 5. Maintenant, le motif à répéter, c'est celui-ci. Une maille serrée. Maintenant, vous faites ici 8 points pouf. Et 8. Maintenant, vous faites une, 2 et 3 mailles serrées. Un point pouf. Une maille serrée. Un point pouf. Maintenant, on fait ici une, deux, trois, quatre et cinq mailles serrées. Un point pouf, une maille serrée, un point pouf. Maintenant, on repart avec trois mailles serrées. Une, deux et trois. Et pour terminer le motif de, de répétition, on fait huit points pouf. Donc 1, je me prends un peu de fil. Et 8. Maintenant, après ceci, vous répétez toujours la même chose. Rappelez-vous, une maille serrée, 8 points pouf, 3 mailles serrées. Et ensuite, vous repartez. Hein. Vraiment, tout ce qu'on vient de faire ici, c'est ce qu'il vous faut répéter. À la fin, vous terminez donc par la maille de symétrie, qui est une maille serrée. Ensuite, vous terminez par les 5 mailles serrées de bord, comme on a terminé chaque fois le rang du motif principal. Donc, vous retournez, vous faites vraiment euh, comme on faisait jusqu'à maintenant. Vous voyez, dans ce rang, dans ce côté-là principal, donc le rang de mailles serrées entier. Et ensuite, vous en faites 6 autres de mailles serrées normales qui vont rappeler le bas de la couverture. Parce que si ici, il y a un bord, en haut, il doit y avoir un bord. Donc, voilà, tout simplement. Et ça sera vraiment fini. Donc, je m'avance et on se retrouve. J'ai terminé de faire les 7 rangs, donc je vous montre d'en bas, vous voyez, quand je remonte, et là, la fin. Donc maintenant, ce que moi j'ai fait dans la couverture euh, terminée, dans la mienne, la blanche, c'est tout simplement, je l'ai bloqué. Parce que quand vous le bloquez, ça n'a vraiment rien à voir. En fait, ici, quand vous allez prendre votre couverture, elle est beaucoup plus jolie une fois bloquée. Ce n'est que mon avis. Hein. Ici, par exemple, vous voyez que ça rubique un petit peu. Ça ne rubique plus du tout. Enfin, voilà. Les motifs s'étalent, mais parfaitement bien. Euh, moi, vraiment, c'est ce que je vous conseille de faire. De le bloquer. Vous, les, vous la lavez. Euh, je l'ai lavé en machine, en mode délicat. Et ensuite, une fois que c'est bon, donc je l'ai essoré à 400. Je suis venue tout simplement l'épingler dans une surface plate. Donc, moi, je me suis servi de kit Knit Pro. Je vous mettrai une petite photo de comment j'ai fait. Et puis, je l'ai laissé sécher deux jours, bien étendu. Vous voyez, vous étendez tout bien les motifs. Donc, vous commencez d'en bas. Vous bloquez ça, que ça reste extrêmement droit. 
et ensuite vous montez petit à petit, petit à petit, vous étendez très bien les motifs, vous voyez, vous laissez sécher deux jours, au bout de deux jours, quand vous retirez les épingles, vous avez alors une fluidité dans votre couverture, euh, elle tombe tellement, tellement belle, voilà, c'est vraiment, je vous le recommande de le faire. Une fois que ça sera bon, bah écoutez, vous pouvez la décorer aussi. Vous pouvez mettre ici, sur les extrémités, des jolis petits pompons euh, blancs. Moi, personnellement, ce que je vous conseille, c'est de faire la couverture dans un ton clair. Euh, vous faites comme vous voulez, hein. Mais moi, je trouve qu'elle elle ressort vraiment très, très bien en blanc ou en blanc cassé. Puisque dans la laine Maya, vous avez un blanc cassé divin. Franchement, il est magnifique. Et le blanc. Voilà, c'est les couleurs que moi, je vous conseille. Mais vous faites comme vous voulez. Donc voilà, vous pouvez mettre des pompons, comme je vous disais. Vous pouvez faire un petit bord, à vous de voir. En tout cas, quand vous bloquez le bord, en fait, il reste tellement bien droit, tellement bien joli, que ce n'est vraiment pas la peine de retravailler tout autour. Voilà. Bah écoutez, ça, c'est ce qu'on a appris à faire aujourd'hui. Donc ce que je vais faire, je vais vous montrer la couverture, donc la vraie, terminée. Mmh. 